来了。啊，回来了。哎，妈，你怎么来了？我把妈接过来。来，快进来，快进。妈，你这来了，你怎么不跟我说一声啊？我去接你啊。我跟你说什么呀？我又不是三岁的小孩，我自己不会走路啊，还非要让你去接我。妈，你别这么说话。我这么说话怎么了？你看看他，你看看他，一个大男人，天天围着个围裙，围着那个郭桃转，你说有什么出息呀、啊？妈，你别这么说小白，我跟小白只是分工不同而已。你也知道，我这个人就热爱事业，我就想把我的事业打理好。人小白呢？想让我专心为事业而奋斗，所以他才在家里洗衣做饭、做家务之类的，好让我没有后顾之忧。我们两个都说好的，我主外，他主内。就你那嘴叭叭叭会说，我一说他吧，你还向着他。妈，你又不是不知道你闺女我，这饭也不会做，衣服也洗不好，这正好现在有小白在家里面打理这些，我就觉得挺好的。好好好，随便你，反正是你们俩过日子。妈，这次你来就在我们家多住几天吧，正好附近开了几家商场，到时候我领你去转转。我用得着你陪啊？我自己没有腿，我自己不会去逛啊。妈，你看你又不经常来我们这边，我们这边这些你都不知道。你让小白带你去，到时候让他给你买几身衣服，多买些东西。小小白，你把我包拿来。我这，这里有些钱，你拿着。再买，你上次给我的钱我还没花完呢。哎，没事儿，我让你拿着你就拿着，这钱多总比钱少的强。你陪我妈逛逛街、吃吃饭，给她多买些衣服、鞋子之类的。只要我妈喜欢的，你就全给她买了。到时候要是钱不够的话，你再跟我说，我再拿给你。行，那大美，这锅里还做了饭呢，我也去看锅了。那你们两个吧，去吧。你说说，你说他什么出息啊？一个大男人还天天伸手跟你要钱，天天不是做饭都是洗衣服拖地的。哎呀，完了，我怎么看就怎么窝囊。妈，你这明显就是对小白的偏见。你说他哪一点不好啊？这不挺好的吗？他好，我看他就在你眼里好了。行了，别说这些了，高兴点啊！范妹，回来了。怎么了？怎么不高兴啊？小白，你还记得之前我跟你说，我要跟一个王总合作一个项目吗？啊，是听说过。你不是说那个王总，如果那个项目谈成的话，你能挣不少钱的吗？赚什么钱呀、啊？那个王总，他是个骗子，他把我公司所有的钱都给我骗走了。现在我公司里面基本上没钱了。什么？骗子？怎么会这样，小白？我公司现在即将要破产了，我什么都没了。那大美，难道就真的没有其他办法了吗？有，但是需要资金一百万。可是我现在公司里面基本上没钱了，这一百万对于我来说就是一个天文数字，我根本拿不出来。什么？一百万？小白，我现在什么都没有了，给不了你好的生活了。你离开我吧，你再跟我在一起，我只会拖累。妈，真的像你猜的那样，小白他听到我公司破产了，听到我什么都没有了。
他转头就离开我了，头也不回。闺女啊，你就别难过了。这妈妈跟你说嘛，这天下男人都是一个样。你有钱的时候啊，对你好得很；一旦你没钱了，他们呀都会头也不回的就离开。妈，我真的没想到，小白他竟然是这样的人。再怎么说，我们也都几年的夫妻了，他怎么能这么对我呢？哎，我的傻闺女啊！你没听说过一句话吗？这夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。你说说你，他一听说你破产了，他在这个家里待着干嘛呀？难道你还想让他像以前一样给你做饭吃，给你洗衣做饭？怎么可能呀？妈，还是你说的没错。如果不是你，我到现在还看不清他的真面目呢。行了，闺女。妈在呢，别难过了。大美，哎，妈也在啊。大美，小妹，你还回来干嘛？你不是走了吗？你怎么又回来了？大美，我，我什么时候说我走了呀？我是去帮你了。帮我？那天不是你一听到我说破产，立马就走了吗？那天我提着走，我是为了去给你筹钱呀、啊，大美。你不是需要一百万吗？这个钱我给你筹到了，筹到了。对，这张卡里啊有一百万，你拿着，这一百万应该够你妻子回生了。小白，你这从哪弄的一百万啊？你说你天天在家洗衣做饭的，又不是认识什么人。妈，大美，这些钱是我回老家，把我，把我爸。留给我的那几十亩地，还有我们家的老房子给卖了。什么？全都给卖了？小白，那可是你爸去世之后留给你唯一的东西啊！你这全都给卖了来帮我，这以后你岂不是连个念想都没有了？大美，虽然那些东西我是不舍，可是当下是你要紧呀、啊。你毕竟是我媳妇儿，你有困难了。我这当老公的，也不能不帮你啊。那个房子和地，卖就卖了吧，毕竟也是往事了，就让它过去吧。妈，你看看这小白多好啊，你非得出那个主意，这害得我都怀疑小白了。大梅，这我不是不知道小白会对你那么好吗？我要知道的话，妈也不会出这个主意了。你们在说什么呢？我怎么听不明白啊？小白，其实啊，事情是这样的，我看你天天围着个锅台转，不是洗衣都是做饭的。我想呢，你不会对我闺女是真心的，肯定啊是看上我闺女的钱了。所以啊，我就让大美跟你说，她破产了，试探试探你。其实让我们没想到的是，你真的心里是有我闺女的，这不惜一切代价去给她凑钱。让他去救他的公司，小白，这妈是错怪你了。什么？原来你们是在试探我呀？妈，我早就跟你说过，我跟大美啊结婚并不是图她有钱，我只是图她这个人善良，是个好女孩。妈，你怎么就这么不相信我呀？小白，你别生气。我知道这件事是我和我妈做的不对，我们不应该怀疑你的。我知道错了，小白，你放心，从今天开始，妈绝对不会这样对你了。你是妈的好女婿，以后妈肯定好好对你，再也不会对你冷言热语了。行了，妈，你们放心好了，我会一直心一心对大美好的，无论以后我们家发生什么事儿。我都会陪在大美身边，不离不弃。妈相信你，你肯定能做到的。还有小白，我的公司啊没有破产，所以这钱你还是拿回去吧。你回去，把你爸留给你的老房子，还有那地，都给再买回来。算了，既然卖，都已经卖了，我也不准备再买回来了。这个钱你拿着吧
万一有什么时候需要钱了，这笔钱正好都派上用场。那行吧，那我先拿着。行，你们该饿了吧？妈，去给你们做饭去啊。嗯。这小白啊，真是个好孩子，以后啊，咱们要好好对人家。嗯